பத்தாம் வகுப்பு கணிதம் அழகு பயிற்சி நாலு வினா எண் பத்து டென்த் மேக்ஸ் யூனிட் எக்ஸசைஸ் ஃபோரில் கொஸ்டின் நம்பர் டென்னுக்கான சொல்யூஷன் கொஸ்டின் என்ன ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியில் ஏபி பிசி ஏசியில் நீச்சிகள் முறையே வந்து டிஇஎஃப்னு வச்சுருக்கோம் அதில் ஏடி ஈஸ்ட்டு டிபியு பி ஈஸ்ட்டு இசி கொடுத்துருக்காங்க ஏசிங்கிறது ட்வெண்ட்டி ஒன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து சிஎஃப்போட வேலையை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு முதல்ல நம்ம என்ன இதில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மெனிலாஸ் தேரத்தை யூஸ் பண்ணி போட போகிறோம் ஏபி இதோட வேல்யூவை மெனிலாஸ் தேரத்தை யூஸ் பண்ணி அதில் போட போகிறோம் மெனிலாஸ் தேரம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து ஏபிசி அப்படின்னா அதில் வரையக்கூடிய மூணு புள்ளிகள் டி இஎஃப் வந்து எங்கெங்க இருக்கலாம் அதோட அந்த பக்கங்கள்லையோ அல்லது பக்கங்களோட நீச்சியிலையோ இருக்கலாம் இருந்துச்சுன்னா பை மெனிலாஸ் தேரம் மெனிலாஸ் தேட்டரப்படி ஏடி பை டிபி அது ஏடி பை டிபி இன்ட்டு பிஇ பை இசி இன்ட்டு அதே மாதிரி எடுத்தோம்னா சிஎஃப் பை ஏஎஃப் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன்றுன்னு போட்டுக்கலாம் மைனஸ்னால் இப்போ வரும்னா இந்த திசையை மாத்திரம்னா நமக்கு மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் இது ப்ளஸாக மாற்றி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நமக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏடி இஸ்ட்டு டிபி மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் இஸ்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம மாற்றி எடுத்துக்கிறோம் ஏடி பை டிபி அப்படின்னா அந்த இஸ்ட்டை என்ன பண்ணலாம் விடர் பையில் மாற்றிக்கலாம் விகிதத்தை அதே போல் அடுத்தது பி இஸ்ட்டு இசி அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க இது த்ரீ இஸ்ட்டு டூ அப்போ இது என்ன ஆகும்னா பி பை இசி அப்படிங்கிறது த்ரீ பை டூ அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ இன்னும் ஒன்றே ஒன்று தான் பாக்கி இருக்குது ஏசிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஒன் ஏசிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஒன் கொடுத்துட்டாங்க சிஎஃப் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதை எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறோம் அப்போது சிஎஃப் அதாவது அந்த லாஸ்ட் ரேஷியோ சிஎஃப் பை ஏஎஃப் சிஎஃப் பை ஏஎஃப் அவ்வளோது சிஎஃப்ங்கிறது எக்ஸு ஏஎஃப்ங்கிறது ரெண்டும் சேர்த்தது டுவெண்ட்டி ஒன்னே உண்டு எக்ஸும் உண்டு டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் இதில் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணிடுறோம் ஃபைவ் பை த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பை டூ இன்ட்டு சிஎஃப் பை ஏஎஃப் எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் த்ரீ த்ரீ கேன்ஸ் ஆகிடுது இந்த டூவால் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிடுறோம் ஃபைவால் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணிடுறோம் அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் பை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸு டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போது இதை குறுக்கு பெருக்க பண்ணிடுறோம் ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ மைனஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது இதை எலச்சி சைடு டூ எக்ஸ் கொண்டு வந்துட்டோம்னா ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ ஃபைவ் எக்ஸில் டூ எக்ஸ் போயிட்டுனா த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ இதில் இந்த எக்ஸ் எவ்வளோது அப்படின்னா ஃபார்ட்டி டூ பை த்ரீ அடிஷ்டமாக எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் கிடைக்குது இதோட எக்ஸோட மதிப்பு எவ்வளோது கிடைக்குதுன்னா ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் நம்ம இந்த கொஸ்டினில் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் இப்போ ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் யூஸிங் மெனிலாஸ் தேரம் மெனிலாஸ் தேரம்னா என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் மெனிலாஸ் தேரத்தில் மைனஸ் வரும் அந்த திசையை மாற்றிட்டோம்னா நமக்கு அதை ப்ளஸாக மாற்றிக்கலாம் திசையை மாற்றாமல் போட்டால் மைனஸ் போடணும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சம்மு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்